வணக்கம் வெல்கம் டு ஆர் டிவைன் லைட் சேனல் நாங்கள் போடுற வீடியோவை உடனுக்குடனே நீங்கள் பார்க்கணுன்னா டிவைன் லைட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடனே வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகிரும் இப்போது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைய ஆக்கமிகு ஆளுமை நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க போகிற இரண்டு நபர்களுமே மிக முக்கியமானவர்கள் விடாமுயற்சியோடு நாம் எவ்வாறு நமது செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு இவர்கள் இரண்டு பேரோட வாழ்க்கையுமே நமக்கு மிகப்பெரிய முன்னுதாரணமாக இருக்குது முதலாவது நபர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹோண்டா இன்றைக்கி ஹோண்டா கம்பெனி வந்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறது ஆனால் தொடக்கத்தில் அவர் ஒரு சாதாரணமான மனிதராக எவ்விதமான பின்புலமும் மற்றவராக அவரோட படைப்புக்கு எவ்விதமான அடையாளமும் அங்கீகாரமும் இடை கிடைக்காத சூழலில் அவர் இருந்திருக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அவர் தொடக்கத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காருனு பார்த்திங்கன்னா வண்டியில் பொருத்தக்கூடிய பிஸ்டனை தயாரிச்சிருக்காரு அதை தயாரிச்சுட்டு அப்போ இருந்த மிகப்பெரிய கம்பெனி டயோட்டா கம்பெனி தான் அந்த கம்பெனிகிட்ட போய் தன்னோட தயாரிப்பு பற்றி மிக தெளிவாக விளக்குறாரு விளக்கத்தை கேட்கக்கூட மனசு இல்லாமல் அங்கே இருந்த அதிகாரிகள் இவர் என்னமோ கிரிக்கே வந்து பேசிக்கிருக்க மாதிரி அவங்களோட நேரத்தை வேஸ்ட் ஆக்குற ஒரு ஆள் வந்து பேசிக்கிருக்க மாதிரியும் இவனுக்கெல்லாம் என்ன இருக்குன்ட்டு இவனெலாம் வந்து பேசுகிறான் அப்படின்ற மாதிரி இவர் ஒரு ஏலனமாக பார்த்து கேளியும் கிண்டலும் செஞ்சு அவர் வெளியே துரத்தாத குறையாக அடித்து விரட்டாத குறையாக வெளியே விரட்டி விட்றாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அந்த டயோட்டா கம்பெனியோட ஷேர் ஹோண்டா கம்பெனிக்கு உண்டு அப்படின்ற நிலைக்கு ஹோண்டா தன்னை உயர்த்திக்கிட்டார் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அவங்க பேசின கிண்டல் கேலி அதெல்லாம் அவர் ஒரு பொருட்டாக நினைக்கல துவக்க காலத்தில் இதெல்லாம் வந்து எதிர்பார்த்தது தான் அப்படின்னு அவர் உறுதியாக இருந்தார் தன்னுடைய கண்டுபிடிப்பிற்கு இன்று இல்லை என்றாலும் என்றாவது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினச்சார் அடுத்த நபர் நம்ம பார்க்க வேண்டிய நபர் வந்து கென்யா நாட்டின் சிப்சோகா கெய்னோ அப்படின்ற ஒரு நபர் இந்த நபரை பார்த்திங்கன்னா மிக சாதாரணமான நம்ம சொல்லுவாங்கள்ல மேப்லேயே இல்லாத ஊர்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி சாதாரண ஊரில் பிறந்த ஒரு மனுஷன் இவருக்கு வந்து உடல்நலமற்ற காரணத்தினால் இவரால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது இவரால் ஓடவெல்லாம் முடியாது அப்படின்ற ஒரு நிலை இருந்துச்சு ஏன்னா இவர் ஒரு தடகல வீரர் தன்னோட உடல்நலமின்மை காரணமாக இவரால் எதுவும் செய்ய முடியாது ஓடக்கூடாது பேசிக்லே விளையாட்டு வீரனாகிய இவர் எதுவும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் எப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனையை அவரை அனுபவிச்சிருப்பார் அப்படின்றது நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்ம இதுவரை செஞ்சுக்கிருந்த ஒரு விஷயத்த இனிமேல் நீ செய்யவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை விட உயிரை கொள்ளுவது மேல் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நிலை தான் உடலை விட்டு உயிரை பிச்சு வெளியே தூக்கி போடக்கூடிய ஒரு வேதனையை அந்த ஒரு நிலை கொடுக்கும் இத்தகைய வேதனைக்கு மத்தியில் கெய்னோ தன்னுடைய விருப்பமான துறையாகிய விளையாட்டு துறையில் இரண்டு தங்க பதக்கங்களை பெற்று காவல்துறையில் பணியையும் பெறார் காரணம் என்ன மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளை சுற்றி என்ன சூழல் இருக்குது நமக்கு இந்த வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு ஹோண்டாவும் நினைக்கல நம்முடைய உடல் நலம் இந்த வேலையை செய்வதற்கு நம்முடைய ஆன்மா சொல்லுகின்ற அந்த விளையாட்டு துறையில் போவதற்கு தடையாக இருக்குது அப்படின்னு கெய்னோவும் நம்பலை மாறாக தங்களுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்றதுல தெளிவாக இருந்தாங்க அதை நோக்கி தங்களுடைய ஆன்மாவை திருப்பி விட்டாங்க ஆன்ம பலம் அப்படின்றது உடல் பலத்தையெல்லாம் விட மிஞ்சியது ஆன்ம சக்தி இருக்கிறவங்கள எந்த விமர்சனமும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது எந்த இழிவும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆயிரம் பேர் அசிங்கப்படுத்தினாலும் ஆயிரம் பேர் அவமானப்படுத்தினாலும் அவங்க ஆன்ம பலம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க தன்னுடைய இலக்கில் தெளிவாக தன்னுடைய இலக்கை நோக்கி மிக வேகமாக பயணிப்பாங்க இதைத்தான் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு எழுத்தாளர் இப்படி பதிவு செஞ்சுருக்காரு காலத்தின் அருமை தெரிந்து துடிப்பாக இருப்பவனிடம் சாவு கூட காலம் தாழ்த்தி தான் நெருங்குகிறது சாவே காலம் தாழ்த்தி நெருங்குது அப்படின்னா இந்த குப்பனும் சுப்பனும் சொல்கிற விமர்சனமும் குப்பனும் சுப்பனும் எடுத்தறிகிற கல்லும் எம்மாத்திரம் அதனால் இன்றைய நாளில் முடிவெடுப்போம் ஆன்ம பலத்தை பெருக்கிக்குவோம் உங்களுடைய ஆன்மா சொல்லுகின்ற துறையில் தொடர்ந்து பயணப்படுங்கள் வசந்தம் நம்மை வாழ்த்தட்டும் வாழ்க வளமுடன்